an der Uhr angekommen. Oh, das stinkt überall, ne? Ja. Oh, überall stinkt es. Entweder Müll oder Füße oder ich weiß nicht, oder Schweiß. Oh mein Gott. ein Voice-Over im Hintergrund ist, richtig laute Live-Musik zu hören. Ich zeige es euch gleich auch. Richtig, richtig laut. Gar nicht mal so schlecht, aber ich ja, musste ich halt ähm, einmal kurz äh, die Stimme wegmachen. Aber war sehr schön. Ich warte da eben auf meine Jungs, die wieder in einem Goldgeschäft ähm, stöbern und gleich ist aber wieder vorbei. Und meine Stimme kommt wieder. Gerade Pause mit der Musik. Die Jungs suchen wieder nach Gold. Ich habe aber keinen Bock, mich bequatschen zu lassen, deswegen bleibe ich draußen. Ja, auch hier richtig, richtig laut. Ähm, türkische Musik spielt da mit diesem Bären, in diesem Bärenladen. Man sieht es auch gleich, da wird... Ähm, Ordentlich getanzt und gesungen nach türkischer Musik. <lacht> Schade, dass man das alles nicht ähm, hören darf. Tja. Was ist das? Ein Euro, zwei Euro. <lacht> So, ich gehe jetzt ins Bett. Ja nicht, hä? Ja? Mach auf. Mach auf. So, jetzt wieder da. Das Wasser musst du jetzt trinken. Ich mag kein Wasser. Das wirst du dann mögen. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Trink Wasser. Doch. Nein, du kaufst nichts mehr und gehst auch nicht. Bleib hier. Ich brauche nur eine Zigarette, reicht mir nicht mehr aus. Reicht, reicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich, bin, ich muss gerade viel. Bei uns läuft Wasser aus der Decke. Nicht zu fassen, ja. Jetzt hätten wir keine anderen Probleme. Ich habe jetzt meinen Mann angerufen und der hat unseren Gärtner Bescheid gesagt, beziehungsweise sagt ihm Bescheid. Oh, keine Ahnung. Wir haben oben alles abgedreht. Jetzt muss der mal irgendwie so einen Notfall rufen. Nicht zu fassen, ja. Wie erreicht er den überhaupt? Wo ist dein Bruder hin? Tja, was ist das? So, inzwischen ist es halb zwölf und der Gärtner war hier und hat sich das angeguckt. Also er ist ja kein Gärtner, ne? aber ich, so, ich nenne ihn immer gern. Da war mein Speicher voll. Ich rede und rede und rede und merke das nicht in der Aufregung. Er hat gesagt, es ist halb zwölf, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und wir haben das Wasser abgestellt, aber es läuft immer noch leider. Ähm, das ist natürlich richtig doof, weil 
Ähm, das natürlich jetzt alles beschädigt im Laufe der Nacht. Ne? Also eigentlich müsste da... Naja, der Mann hat jetzt jemanden gerufen, der sich da womit auskennt. Und laut seiner Aussage würde es wohl Geräte geben, die... Ähm, die das ablesen können. Also da hält man wo das Gerät drauf, so ein Laser oder was, ich weiß nicht. Und der kann dann ähm, erkennen, wo das Leck ist im Rohr. Und dann würde man nur genau diese Stelle aufbohren und das Rohr reparieren. Ähm, aber das würde erst morgen früh klappen. Aber er hat jetzt jemanden gerufen, der sich dann wohl auch auskennt und der kommt sofort und es ist Viertel vor zwölf nachts. <lacht> Ja, meinen Mann habe ich ähm, auch an der Strippe natürlich. Der ist die ganze Zeit am Telefon immer mit dabei. Ähm, das ist aber kacke, dass wenn du das Wasser ausstellst, dass das nicht... Das soll also, wie gesagt, vom Dach irgendwo kommen. Ähm, keine Ahnung. Ja, ein Glück haben wir Leute, die dann auch mitten in der Nacht kommen. Ich stell mal vor, du wärst jetzt hier irgendwo auf dem Dorf bei uns oder so, kriegst keinen, du kriegst da niemanden. Ne? Also wir hatten ja auch Heizung und so Notfälle da, da kommt kein Mensch. Ne? Also das ist, ähm, naja, also das ist zum Glück hier besser. Aber, ja, scheiß. Wieder Arbeit. Wasser ist auch aus, das heißt, wir haben wieder kein Wasser mehr. Und heute haben sie das Wasser, der hat, heute läuft das Wasser, ne? heute haben wir Wasser, wo wir normalerweise das Wasser immer ausgestellt haben nachts. Aber er hat das auch, er wohnt ja auch gegenüber Nachts ist das Wasser aus, logisch, wie bei allen hier wahrscheinlich, aber heute nicht. Und heute muss ich das ausmachen, weil das sonst läuft, aber es nützt gar nichts, wie gesagt. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Normalerweise bin ich richtig müde, ich will schlafen und nicht mich mit so einem Kack beschäftigen jetzt. <lacht> naja, Hauptsache, es kümmert sich jemand. Seht ihr, da läuft es. Und ganz schön doll. Und das, obwohl wir das Wasser abgestellt haben. Ne? Nicht zu fassen. Die Männer sind da und ich esse Schokolade. Ich bin jetzt nach oben und dem Gärtner. <lacht> Zwei Männer und der Gärtner, der ja keiner ist. Aber der ist wirklich sehr nett. Der ist sofort gekommen, der war unten. Mein Mann hat ihn angerufen, er waren drei Minuten hier. Hat sofort die angerufen und die gucken jetzt nach oben, was da los ist. Sohn ist mit oben. Ich hoffe nicht, dass wenigstens das nicht mehr leckt, ne? Bis morgen. Jetzt sind sie mit einer Maschine da hoch. Also werden sie hoffentlich das Problem heute noch beheben. Ich gehe mal gucken. Versuchen Sie es also in der Dusche. Der andere sagt, was wir sonst, wenn das jetzt nicht hinbekommt, 
die Maschine holen sollen am nächsten Morgen. Es ist wohl dann doch nicht die Maschine, die das wohl erkennt. Sabah Makine Gatrisch ist die Er hat gesagt, wir bringen dann sonst am Morgen die Maschine. Er versucht jetzt ähm, den Wasserhahn, hat er ausgebaut und macht da wieder neu, glaube ich. Und man bindet dieses Geflecht da drum, dieses, dieses, ja, dieses Material, was das braune Zeug. Mal gucken, wir können mal gucken, ob das noch leckt. Ganz wenig noch. Ganz wenig. Gar nicht, ne? Wir haben aufs Wasser ausgestellt. Denkt, es ist nach zwölf, Viertel nach zwölf oder so, nachts. Abwarten. Ach Leute, ich sag's euch. Jetzt haben sie oben die Dusche soweit gemacht und haben unten auch ähm, aufgebohrt und äh, alles zugemacht. Jetzt wollten sie das Wasser anstellen wieder. Wir hatten es ja ausgemacht und jetzt ist kein Wasser da mehr. Ist, jetzt können sie es nicht kontrollieren, ob das nun auch wirklich geklappt hat oder nicht. Ne? Das heißt, wir müssen bis morgen früh warten, bis das Wasser wieder angestellt wird. Ja, liebe Leute, die sind jetzt weg. Wir können ja mal oben gucken, was sie da gemacht haben. Und ähm, es wird jetzt so sein, dass er morgen kommt, um die Maschine zu bringen. Man hat jetzt überall alles ausgemacht, beide Hähne. Da sind so zwei Wasserhähne draußen, die hätten zugemacht werden müssen. Hat mein Mann natürlich wieder nicht gesagt. Er hat gesagt, dass beide zu müssen. Ich habe den aber nicht zugekriegt. Dann habe ich gesagt, das ist bestimmt nur der eine. Naja, also... Genau, ich weiß ja nicht, was die jetzt hier gemacht haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Die wollten jetzt jedenfalls gucken, ob auch alles wieder in Ordnung ist. Und ähm, leider ist das Wasser jetzt wieder abgestellt vom ne, Staat oder vom wem auch immer. Also ne, überall ist kein Wasser da jetzt leider wieder. Was so viel bedeutet, dass wir nicht überprüfen können, ob was jetzt geklappt hat, was die da gemacht haben. Aber er kommt morgen mit der Maschine, sagt er morgen früh gleich. Und dann wird er gucken. Hier jedenfalls leckt nichts mehr. Das ist ja die Hauptsache. Wasser ist auch abgestellt, falls das Wasser jetzt wiederkommen sollte. Deswegen, ja, mehr können wir jetzt nicht machen. Heute ist erstmal aus dem Maus. Ich gehe auf Schlafen. <lacht> Warum stellen die immer das Wasser aus? Ja, keiner weiß es. Ich habe den Gärten auch gefragt, hat auch keine Ahnung immer das Wasser ausmachen. Naja. Ich bin jedenfalls kaputt. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Mein Vlog für morgen, was soll ich sonst auch machen? Den werde ich nochmal eben zu Ende schneiden und dann gehe ich schlafen. Was ist das? Ein Auto, ne? Naja, mein Lieben, ich glaube, das ist mein Sohn. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich werde euch morgen natürlich wieder reinschalten in der Hoffnung, dass alles in Ordnung ist. Mein Wasser ist auch alle. Ich muss unbedingt morgen Wasser bestellen. Ähm, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.